美国国防部东亚事务科海诺前副助理部长，那么各位访团的贵宾，我们国安会顾秘书长，还有国家安全研究院霍守业董事长，还有各位同仁，大家好，欢迎各位来到总统府。昨天二零二二台北安全对话已经圆满落幕，非常感谢在座来自各国的贵宾不远千里来访，共享盛举。各位的参与也展现出对于台湾安全及和平的重视。今年初以来，俄罗斯入侵乌克兰的战争，让民主国家支持乌克兰，也关心台湾的安全及和平。特别是今年八月，美国彭洛西众议长访问台湾之后，中国在台湾周边进行军演，更引起国际社会的关注。我要告诉各位，台湾是。维护区域和平、坚守民主、自由、防线的良善力量，我们不挑衅、不冒进。面对威权主义的扩张，台湾会跟民主伙伴持续的加强合作，捍卫共同的信念和价值。过去几年来，我们也积极提升国防自主以及不对称作战的能力，我们的国际国造、国建国造也都有了具体的成果。就在前天，我也参加了我们 F 1 6维修中心的成果发表会。这个中心是美国 F 1 6制造商洛克希德马丁公司和台湾的汉翔公司共同呃推动成立，呃，象征了台美国防工业合作的成果。除了跟各国加强国防交流合作，我们也成立了全民防卫动员署，来强化战训，量能提供后备的战力。今天我们或首页董事长也在现场。四年前我们成立的国防安全研究院，就是希望透过这个国家级的国防智库，来充分掌握战略情势变化，更要加强台湾跟区域各国的对话，促进彼此的合作交流。台北安全对话是国防院推动国际交流的指标计划。这一次国防院邀请到各位重量级的专家学者，也展现出。多年努力的成果，各位的国家在国防和动员的经验做法，都是台湾改革呃国防改革的重要参考。我要再次感谢各位对台湾的支持，分享宝贵的建议跟分析。台湾未处于威权主义扩张的第一线，我们也愿意分享台湾的经验。欢迎各位持续和台湾的智库，尤其是我们国防院，深化彼此的合作。最后祝福各位，呃，访问行程顺利，也期待未来我们有更多的交流。谢谢大家。